երկու կարևոր հարցերի մասին եմ ուզում խոսել, որոնցից մեկը շատ պրակցիկ գործնական հարց է, մյուսը ավելի տեսական, պիլիսոպայական կնարկումներին է վերաբերում, պրակցիկ հարցը, որը վերջի հատկապես հետ հեղափոխական այս շրջանում բոլորիս հուզում է, հետևյալն է, որ մենք շահանակում ենք մտացել, որ այն ամենայնիվ մեր երկրում ոչ ինչ հնարավոր չէ ինքնուրույն անել, ինչ տեղի է ունենում հաստատ տեղի ունեցողի հետևում կան ինչ-որ թակնված ուժեր, դավադրության տեսություններ, ինչ-որ կործանման, կանխատեսումներ, նույնիսկ մարդիկ, որոնք իրենք ինչ-որ հիմաստով մասնակցել են այս գործ ընթացներին, մարդիկ, ովքեր ունեն որոշակի նաև եսպես ասենք բնագիտական ճշկերիտ գիտությունների ոլորդում որոշակի եսպես կասկացը սեպական ուժերի, սեպական կարողությունների, սեպական ազդեցության վրա նկատվում է։ Այսինքն ինչպես ասմ էր հայտնի իմ աստուններից մեկը, մենք երբեք այսքան ազատ չենք եղել, բայց մի աժամանակ մեզ երբեք ա Այն է, որ վերջապես մենք պետք է հասկանանք, որ շատ բաներ մեզնից են կախված և մենք իսկապես կարող ենք շատ բաներ ինքները սանել։ Սա առաջին ավելի այս որերին հուզող հարցերից մեկը։ տեսական առումով այս հարցի պիլիսոպայության մեջ շարնակում է մնալ այսպես կենթանի բանավեջ, դա կապված է լուսավորականության հետ, այլ կերպ ասած մարդու հետ, մարդու ապագայի և այս առումով շատ հանճարեղ ձևակերպում է տվել ժամանակակից գերմանացի � անավարդ նախագից արտայտությունը, որը արել է 20 էրոր դարյում, իշպես գիտենք լուսավորականությունը ավելի վաղ էր սկսվել 18 էրոր դարյում, և այստեղ մի շատ հետակրքիր բան տեղի ունեցավ այս տարի և անցած որոնչ շուրջ պիլիսոպայական որոշ շրջանակներում գնում են կնարկումներ և դրանք ծույց են տալիս, թե ինչքան տիպուկ կեր հաբերմասի այդ ձևակերպումը, որ լուսավարականությունը տերևս անավարդ նախագից է, խոսքը վերաբերում է Եվ այս տարի լույս տեսավ մեկ այլ աշխատություն, ժուժանը զուբովի, որը կոչմ է հսկողության կապիտալիզմի դարաշրջանը։ Եվ այս երկու գրքերում բավական տարբեր սցենարներ են ներկայացվում, մասնավրապես պին ժողորդավարության, մարդկանց ինքնուրինության, ինքնիշխանության տեսանկյունից մենք ունենք շատ մեծ առաջ ընթաց։ Այստեղ տեստում ենք մենք բավական այսպես պոզիտիվիստական սցենար, իհարկ է ինկերը հակված ավելի շատ երկրներ սկսել են ժողորդավարության ուղությամբ մտածել և որոշակի նույնիսկ առաջ ընթաց են արձանագրել։ Պարզապես պինք էրի կարծիքով աստեղ որոշակի նեգատիվ դեր են խաղում լրատվամիջոցները, 
ուրե հասել միշտեր կա բավական այսպես հստակ վիճակագրություն, որ զինված պախումներից տերորիստական ակտերից երբև է այսքան կիչ զոհեր չեն եղել, ինչքան մեր որերում։ Այդպիսի մի այլ հայտնի գիրքել լույս տեսավ անցած տարի, կարծեմ նորվեգացի ավելի վիճակագրության տեսաբան վեկտվուլնես գիրքը, որտեղ ավելի այդպես թվերով, պաստերով ծույցեր լրատվամիջոցների և այսպես որոշ կաղաքական շրջանակների կողմից իրականացվող գործողություններ են։ Իրականում թվերը, պաստերը խոսմ են այն մասին, որ ունենք բավական մեծ առաջ ընթաց։ Այլ կերպասած այս տեսությունները Հիմա ժուժանն ազուբովի գիրքը ավելի հորետեսական է, ես կասեի թերևս իմ կարթացած ամենա վախենալու և հորետեսական սցենարներից մեկն է զարգացվում այս գիրքում, ինչու, որով հետև զուբովը ասում է, որ տեղի է ունենալու բնական պաշարներին։ Այլ կերպասաց մարդը տարնում է հունք, մարդը տարնում է տվյալ և փորձ է արվելու ժամանակակից այս տեխնոլոգիական զարգացումը, ալգորիթների զարգացումը, ոգտագործել նոր տեսակի կարավարում ինչպես գացել ենք նախորդ ժամանակաշրջանների ավտորիտար պրնատիրական ռեժիմները, սա լինել է ավելի նուրպ, ավելի եսպես ուշադրություն գրավող, ավելի պապուկ ձև, ինչպես որինակ ասենք վեսբուկն է անում, չէ, ոչ թե մարդուն ինչոր բաներ պարտադրվում են, այլ ուղակի ասմ են համեցեք, գրանցվեք, անվջար է, ազատ է, հասանելի է, որից հետո մի լարդավոր մարդկանց հավակում են մի տարածքում, և այդ ինվորմացյան տվյալները հավակվում են, և հիշում ենք այդ Քեմբրիջ անալիտիկսի սկանդալը, և պարզում է, որ այդ ամբողջ տվյալները մարդկանց կարող են ոգտագործել կաղաքական արշավների և կաղաքական նպատակների համար։ Հիմա փորձենք հետ գնալ և հասկանալ ինչ տեղի ունեցավ այս կաղափարի զարգացման համատեքստը, պատմական ակնարկը, � որը փորձում է պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք իվերջո մենք կարողանալու ենք բանականության միջոցով առաջնթաց ունենալ, արդյոք գիտությունը բերելու է այն զարգացմանը, որին մենք ձգտում ենք։ Ես իմ աստով վունդամենտալ էր հայտնի պիլիսոպա տեկարտի այն միտքը, որ ես մտացում եմ հետևաբար գոյություն ունեմ։ Ինչու էր ես միտքը հեղաշրջում այն, որով հետև մինչ այդ ընդունված էր, որ մարդը ստեղության առնձնապես իրենից � որով հետև համարվում էր, որ դա դու չես տեղծել, կո միջոցով աստված տեղծել է, հետևաբար դու առանձնապես որև է բանք հեզնի չես ներկայացնում։ Այդ իմ աստով, եվ որ տեկարտը հայտարարեց, որ ես մտացում եմ հետ Եվ կարելի է ասել, որ հենց այս տեղից սկսվեց այդ վստահությունը, որ մենք կարող ենք իսկապես մարդուն առաջ տանել, 
Եվ ես իմ աստով շատ հետաքրքի շարնակություն եղավ դեկարտից հետո մի շատ հանճարեղ աշխատություն, դա սպինոզայի էթիկա աշխատությունն է, որը պիլիսոպայության պատմության երևի տաս շրջադարցային աշխատություններից մեկն էր, աշխատություն, որտեղ բարյագիտությունը գրետ է ներկայացվում է մաթեմատիկական լեզվով, այսինքն ակսյոմների լեզվով է ներկայացվում մենք պետք է բարյագիտությունը ոգտագործենք մարդուն ավելի լավը տարցնելու համար, որ պետք է մարդը ինքը բարցրանա, ավելի լավը տարնա։ Եվ այս կաղափարը շատ լավ հետո շարունակվես լուսավորականության, պիլիսոպայության տա մտացելու, ինքնուրույն մտացելու խիզախություններ, որ իմ ասին խոսեց կանտը և հայտնեց, որ եկել է ժամանակը, որպիսի վերջապես մարդկությունը դուրս գա անչապահասությունից և մտնի չապահասության տարիք։ Եվ դա աստ կանտի մտացելը դիտվեց որպես իսկապես խիզախություն։ Եվ այտեղից արդեր նաև եկավ է տրացոնալ ինքնիշխանության կոնցեպտը, որը վերագրվում է հենց կանտին, որ մարդը մտացելով կարող է ազատագրվել, պիլիսոպայության պատմության մեջ ներկացմ է որպես դոմինանդ կաղափար, բայց հետաքրքի է, որ մոտապես նույն ժամանակներում եղել է նաև հակարակ թեզը։ Մեկ այլ հայտնի պիլիսոպայի էդմունդ բուրկի տեսության մեջ, որը ազատ ինքնուրույն մտացելու հնարավորություն։ Ես տեղից արդեն շատ հետաքրքիր եսպես երկու գծեր են սկսվում պիլիսոպայության մեջ, ծավոք մենք ավելի շատ մի գծի մասին ենք խոսում, բայց պարձվում ա, որ երկու դա այն գիցնա, որ ասմա, բայց կարող ամ մարդը ինքնուրույն մտացել։ Բավար արեն իր ունեցած ներ ուժը, կարողությունները, որպիսի ինքը ինքնուրույն մտացի։ Եվ այս իմ աստով բուրկը շատ սկեպտիկ էր և ինքն իրենից, ինքն իրենով հատողություններ անի, կաղ է շատ վտանգավոր լինել։ Ես երկու գծերը իհարկ է սպես շարնակվում են պիլիսոպայության պատմության մեջ, շատ հետաքրքիր ձևով այս բանավեջը ծավ այսպես եվ կննարկել ես հարցև նաև որոշակի գնահատականներ տալ։ Շատ հետաքրքիր կոնցեպտ կա կապված վրանքվորդյան պիլիսոպայական դպրոցի հետ, որին իտեպ պատկանում էր հենց յուրգեն հաբերմասը։ Վրանքվորդյան վերլուծություն կատը իվերջո ինչ տեղի ունեցավ մարդկության հետ և ինչու իվերջո բանականությունը չազատագրեց մարդում։ Ինչու մենք չունեցանք են հասարակությունը, որտեղ մարդը իսկապես ազատ է մտածում, ին Երբ որ մարդկանց տրվեց ազատ մտացելու ավելի մեծ հնարավորություններ, կան երբև է։ Դեղի ունեցավ հետևյալը, որ 
կարծեք, թե մարդը չուզեցավ այս խիզախությունը դրսևորել, այդ մասին իհարկե շատ տեսություններ կան, որ իրականում մարդը պախչում է ազատությունից, երբ որ դ ինքը չի ուզում այդ մտացելու հնարավորությունից ոգտվի։ Եվ բերնար չողի շատ տետպես կիսա հումորային միտքը կա, որ մտացում է մարդկանց երկու տոքոսը, երեկ տոքոսը ձև է անում, որ մտացում է, իսկ 95 տոքոսը կգերադասի մտացի ինքնուրույն, բայց տեղ ունեցավ մեկ այլ բան, կարավարման այսպես համակարգը որոշեց ոգտվել այս հնարավորությունից, որ եթե գիտությունը զարգանում է, գիտության զարգացման արդյունքում մենք ավելի լավ ենք ճանաչու Եվ ոգտագործենք մարդուն նորովի կարավարելու նպատակով։ Ինչի շարունակենք մարդուն կարավարել բիրդ ձևով։ Ինչու դա չպոխարի մենք կարավարման ավելի գիտական, ավելի պապուկ մեխանիզմներով։ Շատ հետարգիր մի կաղափար պանոպտիցիզմի կաղափարը, այսքա ամենատեսության, այս կաղափարը վրանսացի հայտնի պիլիսոպա վուկոն մեջ տեղ բերեց, ասելով, որ մենք իմա ապրում ենք մի աշխարում, որը պանոպտիկ աշխար է և կարավարությունը վերև նոր մոտեցում էր, արտակուստ ավելի պապուկ, ավելի կաղաքակիրտ, բայց ամբոշ խնդիր այն էր, որ գիտության և բանականության զարգացումը աստեղության ոչ թե գնաց տեպի մարդու ազատագրում, այլ գնաց մ հարակից մի շարկ այլ ոլորդներում էլ էին գնում, ես բերեմ գրականության որինակը, երկու շատ հայտնի գրողներ կան, որոնցից մեկը շատ պոպուլյար է, բայց մյուս իմ կարծիքով կիչ հայտնի է, բայց իմ կարծիքով շատ ավելի Եվ անձնական և հերակա բանավեջ ծավալեցին, որու էլ է, որ ավելի պոպուլյար գիրող է, ավելի շատ կարթացվող, ասում էր հետևի ալը, որ կգա ժամանակ, որ էլ չեն թողնի մարդկանց գիր կարթալ, սամանապակումներ կ� Եվ երկ ես ամեն չէ իր գրքերում շատ գեղեցիկ լավ նկարագրվածը և հանրությանը շատ դուր է գալիս այդ կաղափարները, որտե ինչ-որ իմ աստով նաև հեգնանք կա կարավարությունների, որոշ տոտալիտար ռեժիմների հանդեպ, որի ո չգնաղ աշխար կիրքը կարծեմ մեկ երկու տարի առաջ նաև զանգակ հրատարակչությունը հայրենով թարգմանեց, որն էր հակսլի մոտեցումը, հակսլին ասում էր, որ ամենևին էլ մարդկանց չեն արգելելու կիրք կարթալ, չի լինել որ այդ ամեն ինչի մեջ մարդը ուղակի չի ուզենալու կարթալ։ Ոչ թե ստիպելու են չկարթալ, այլ ստեղցելու են այնպիսի իրավիճակ, որ դու ինքըտ 
չուզեն աս կարթալ։ Ես ամեն ինչը նաև հակսլին բացատում եմ մյուս բոլորդներում էլ, նույնը ասենք որինա կաղաքականության մեջ, որ ոչտեք ես տիպելու են, որ դու ընտրես այս կամայն թեքնացույն, կով ոտքով, կով պատրանքային ազատությամբ գնալու ես և ընտրելու ես այն մարդուն ու որ պետք է, որ ընտրես։ Ես իմ աստով իհարկ է շատ կուզենայի, որ հակսլի գրիականությունը շատ տարացվեր, որով հետև իմ կարծիքով ավելի պապուկ, ավելի աննկատ մեխանիզմներով։ Մյուս հետաքրքիր ոլորդը, որտեղ ես հարցադրումները էլի կային, տնտեսագիտությունն է։ Եվ այստեղ կար մի շատ հայտնի տպրոց, չիկագոյի տնտեսագիտական տպրոցը, որի ա կաղափարների մեջ էր, բեկերը ասում էր, որ մարդու տնտեսական վարքը ամբողջությամբ ռացոնալ է։ Այն ինչ անում էլ մարդիկ տնտեսության ոլորդում, լրիվ ռացոնալ կայլեր են։ Եվ միջև հիմա էլ շատ տեղերում � կան է տեղ ռացոնալ հինքեր, բայց շատ հետարքիր էր մեկ այլ աշխատություն, որը ուղված էր էք չիկագոյի տնտեսագիտական տպրոցի դեմ, որը հրապարակեց պիեր բուրձեն և կոչվում է տնտեսական մարդաբանություն։ Եվ � մտնել տնտեսագետների տաշտը և կարել է ասել ինչոր իմ աստով խարնաշպոտ առաջասնել։ Աստ պուրձեի այնպես չէ, որ մարդու տնտեսական վարքը ռացոնալ է։ Աստ պուրձեի մարդու տնտեսական վարքի վրա շատ մեծ ազդեցուն � այլ ձևերով կորչել սոցիալական լանչավթը, իր դաստիրակությունը, իր եսպես իներթյան, որ տեղա մեծացել, ինչ է տեսել, ինչ արժեքներով է մեծացել, ասա իրատնտեսական վարքի վրա շատ ավելի ուժեղը ազդում, կան ի ով Հայաստանում դասնթացներ էր արել վերմերների համար և վերմերներին Հայաստանի սովորեցրել էին այսպես ժամանակակից գյուղատնտեսություն, արդյունավետ գյուղատնտեսություն, թե ինչ կարելի անել, որ ավելի շատ տեսական դասախոսություններ առանձնապես չեն ազդում, նաև փորձել էին տրանք դարսնել ավելի կիրարական։ լեկցյաներից հետո նաև փորձնական ժամանակաշրջան էր արել, ինչոր բան այդ մեթոդներով աճացրել էին և վերջում ավելի շատ բերկ ստանաս, փորձագետը հանգիստ վերադարձել էր իերկիր։ Մեկ երկու տարուց մոնիտորինգային այցով հետ էր վերադարձել, այդ նույն վերմերի մոտ գնալուց հետո տեսել էր էլի հին ձևերով աշխատո կեզ ավելի շատ պերկատալիս, ինչ ես շարնակում հին ձևով աշխատել։ Եվ այդ մարդը ասել էր գիտեք ինչկա ես իմ հորից ես եմ սովորել, եվ թողեք ես ես անեմ։ Ինձ եսա դուր գալիս, 
որովհետև դա այն սովորացել է իմ հայրը, իմ հայրը ինձ համար հեղինակություն է եւ այլն եւ այլ։ Այսքան մոտապես այն ինչ բուրձեն իր տեսության մեջ բացատրում է, այսքան որ մարդու վարքը ոչ միշտ է որ բանական է։ Եվ իհարկե հետագայում տնտեսագիտության մեջ էլ որոշակի զարգացումներ տեղի ունեցան, մասնավորապես կա այդպիսի ոլոր տնտեսագիտության մեջ կոչվում է վարքագծային էկոնոմիկա եւ անցած տարիել հենց նոբելյան մրցանակը տնտեսագիտության ոլորտի ստացավ վարքագծային էկոնոմիկայի ամենահայտնի գրքերից մեկի նաջ բզել հա երևի հայերեն այդպես տարկման ենք գրքի հերինակը ռիչարդ թալերը եւ վարքագծային էկոնոմիկան նույնպես բավական համոզիչ ձևով ցույցատալիս որ մարդկանց վարքագիծը ոչ միշտ է ռացիոնալ եւ շատ հաճախ ինչ որ բաներ անելիս մարդկանց վրա ավելի մեծ ազդեցություն են ունենում կարծրատիպերը նախապաշարմունքները ինչ որ ավանդույթներ ինչ որ իներցիոն պրոցեսներ քան այդ պահին այսպես ռացիոնալ ընտրություն կատարել հաջորդ օրինակը որ ուզում եմ բերել ավելի կրթության ոլորտի հետ է կապված իհարկե այս թեմայով մենք հետո կունենանք առանձին բանախոսություն բայց այստեղ շատ հետաքրքիր էլի բանավեճ կա կրթության ոլորտում մասնավորապես շատ հայտնի մի փիլիսոփակ կա ֆրանսիացի ժակ ռանսեր որը գրել է անգետ ուսուցիչը գիրքը դեպ այդ գիրքը նույնպես թարգմանված է հայերենով եւ շատ շատ կարևոր գիրք է ընդարձանության համար մի կողմից ժակ ռանսերի տեսություններ մյուս կողմից ամերիկացի հայտնի մասնագետ կրթության հիրշի տեսությունը հիմա ստեղ ինչ խնդիր ունենք մենք հա տեսեք ըստ ռանսերի գիտելիքը գիտելիքը ոչ միշտ է ունենում այսպես ասենք դրական ազդեցություն եւ այդ անգետ ուսուցիչը գրքում այսպեսի մի պատմություն կա երբ որ ուսուցիչը հայտնվում է մի դասարանում որտեղ աշակերտների ու իր լեզուն տարբեր են եւ իրենք չունեն հնարավորություն հա լեզվի միջոցով ուսուցում կազմակերպել որտեղ իրար լեզու չեն հասկանում Եվ այդ իրավիճակում ուսուցիչը գտնում է հետևյալ լուծումը, ինչ որ մարդկանց միջոցով գրքեր են տրվում երեխաներին եւ ուսուցիչը ընդամենը կատարում է վերահսկողի դեր, որ երեխաները սովորեն, խմբերով աշխատեն, իրար սովորեցնեն, գրքերի սովորեն, եւ ռանսերը ասում է, որ կրթության մեջ երկու բան է միշտ իրար դեմ դուրս գալիս ուսուցի գիտելիքը եւ աշակերտի գիտելիքը ուսուցի կամքը եւ աշակերտի կամքը հիմա երբ որ ուսուցի կամքը ու աշակերտի կամքը բախվում են իրար այստեղ ռասերը տեսնում է դրական բան ինքը համարում է որ ոչ ինչ շատ նորմալ է եթե ուսուցիչը որոշակի իշխանություն ունի իր կամքը արտահայտելու դրսևորելու հանուն նրա որ երեխաները սովորեն հա կատարեն իրենց առաջադրանքները որոշակի այդ իմաստով ուսուցի կամքը որ գործադրվում է աշակերտների վրա կարող է դրական ազդեցություն ունենալ խնդիրը բացասական խնդիրը որքան էլ տարօրինակ է ռասերը տեսնում է գիտելիքի մեջ ասում է որովհետև ուսուցիչը մեկն է որը գիտի եւ արդեն ունի պատրաստի պատասխաններ պատրաստի գիտելիք վերջնական ձևավորված իսկ աշակերտը մեկն է որը դեռ չգիտի շատ հնարավոր է որ ուղակիորեն հա ուսուցիչը աշակերտին դիտելով որպես ինչ էին ասում դարակ կամ կացա կամ աման հա փորձի այդ իրա իմացածը ուղակիորեն լցնել երեխայի գլխի մեջ նրան տալով մի գիտելիք որը իրականում ոչ թե իրան օգնում է զարգացնում է այլ ընդհակ առակը հա ավելի այսպես ասենք հակակրանք է առաջացնելու սովորելու նկատմամբ ռանսերը այս իմաստով իհարկե մի փոքր ավելի հակա լուսավորական տեսանկյունից է հանդես գալիս բայց իր տեսության մեջ այդ գիտելիքի էմանսիպացիոն դերը շատ կարևոր է 
Եվ համարում է, որ երբ որ երեխաները գրքից են ինչ-որ մի բան սովորում, այդ գիտելիքը ավելի ազատագրող է, կան են գիտելիքը, որը ուսուցիչը պարզապես փորձում է իր գլխից տեղափոխել աշակերթների գլխի մեջ։ Եվ հակարակ մոտեցումը, հիրշի մոտեցումը, որ ավելի լուսավորական ուղվածության մեջ է, հակարակը համարում է, որ գիտելիքը ամենակ արևորն է, և մեր պրոբլեմներից մեկը ժամանակակից աշխարում այն է, որ մենք գիտելիք չունենք, բայց մտածում ենք, խոսում ենք ինչոր բաներից, և հիրշը սա համարում է ժամանակակից աշխարի ամենամեծ վտանգներից մեկը։ Եվ ասում է, որ նախկինում Այսօրվա ռիսկը այն է, որ մարդը տերևս համարա բան չի սովորել, համարա բան չը գիտի, բայց արդեն ունի որոշակի դոգմաներ, որոշակի կարծրատիպեր և փորձում է առանց այդ գիտելիկային հենքի այդ կարծրատիպերը այսպես ասենք տարածել Սա իմիջայլոց իսկապես լուրջ խնդիր է ժամանակակից աշխարում, անպոպելով ես երկու ճանապարները, որոնք տարբեր ոլորդներում տրսևորվել են, ուզում եմ ասել, որ մենք այդպես էլ չենք կաղղանում գտնել ես լուսավորականության մեզ պետք է գիտելիքը, մեզ պետք է բանականությունը, մեզ պետք է գիտությունը, բայց նաև դրանք պետք են ոչ թե այսպես նոր տեսակի ստրկություն ստեղծելու համար, այլ իրականում մարդուն ազատագրելու համար, որով հետև են ինչ մենք վարժեցված անոքնականություն։ Վարժեցված անոքնականությունը դա այն իրավիճակն է, երբ որ մարդը մտացում է, որ իրենից ոչ ինչ կախված չէ, ամեն ինչ որոշված է, ամեն ինչ համապատասխան տեղերում որոշվում է, ինքը Not that simple.